Selam. Bir tane çocuk çekeceğim ama herkes sessiz olsun. Önce çocuğu göstereyim size. Sonra iki kelam edeceğim. Sonra muayene tekrar devam edeceğiz. Tercan da anlatacak. Falan fışman. Selamı da verdik. Devam. Kurban olurum. Ee, penslerden ikisini. Şu en üstteki ikisini alabilir miyim? Yok diye. Aynen. Şu tatlı bu çocuk. Çocuk kısırlaştırmaya geldi ama genel muayenesi yapılacak. Ondan sonra kısırlaştırmaya girecek. Bütün işlemler de olduğu gibi yani kedi köpekten farkı olmuyor. Buraya kadar eğer durdurup selam yazmadıysan yorumlara senden ricam bir selam yaz bir beğeni ver. Neden? Bu şöyle gibi düşün. Bu YouTuber'ın bahşişi gibi. Yani mutlu olduysan geldiysen zart diye o selamı bir yazı ver. Bu arada dişim ağrıyor şu an çok... Ne bağırabiliyorum zaten çocuk strese girmeye çok yatkın bir çocuk. Ne bağırabiliyorum ne de konuşabiliyorum. 20'lik dişim 30 küsür yaşında tekrar sıkıntı yarattı. Kök bırakmış arkadaş. Bu Sercan dediğine göre kök bırakmamış. Kök kalası varmış da. Ee, Operasyonu burada bileyim. mı yapıyoruz? <gülüyor> Aynen. Şu an halinde. Ee, şimdi ışığı da alabildim miyim bu? 3 dakikada 5 dakikada operasyonu yapıp teslim ediyoruz efendim. Operasyonu nasıl yaptığını da tarif eder misin? Evde yapmak isteyenler olursa. <gülüyor> Tevgi ile yaklaşıyorsunuz önce. Işık tutabilir misiniz? Tutayım. Ağzı bir bakayım da. Eldirdim ışık. Diyeceksiniz ki şimdi ağzına hayvan niye böyle bir şey yapıyorsun? Evet, çocuğun tamam. kötüyle başarılı işimiz niye ağzına böyle stresli şey yaptık şimdi? Şu, bunu şey yapayım gösteririm yine. Az dişlerini falan bakmak gerekiyor aralıklı olarak. Ön dişlerde bakmamız gerektiği gibi. Durmadan uzadığı için. Aynen aynen aynen. aynen. Değişik bir kokusu var yani böyle. Hani kötü değil de böyle sanki... Ekşi bir koku var. Ha, ekşi, ekşi ha. Ekşi bir koku ha. var. Sanki bir değişik bir turşu kokusu gibi. <gülüyor> yani turşu severler. Kötü daha kurulmuş bir turşu gibi kokuyor. Turşu ha? sevmiyordum artık daha da sevmiyorum sayesinde. <gülüyor> ha, yok ben severim. Şu Bu kokuya rağmen sevmeye de devam ederim. Oh. Lazım. Her seferinde diyorum ya veteriner hekimin midesi sağlam olacak diye bir anım var onu anlatayım. Aşağıda daha önce de çalıştığımız kliniklerden biri aşağıda parvoviral enteritli bir hasta var. Ve yani yarım saatte bir kaka yapıyor. Yaptığı kaka bildiğiniz kırmızı kanlı bir dışkı. Hatta veteriner fakültesinde bunu şöyle öğretirler. Virolojideki falan orcalarımız. <gülüyor> Ağzımı çok oynatamıyorum bugün şey görün beni. Domates çorbasına benzer derler. O gün sevgiyle beraber nöbetteydik ve şunu yaşadığım anı çok iyi hatırlıyorum. Yukarı çıkıyorum pide Akşam pide yiyordum o ara. Pidemi alıyorum. Sol elimde pide yemeye devam ediyorum. Öteki elimle paspas çekiyorum falan. Mide sağlam olacak. Yani benim gibi midesiz olun demiyorum ama sağlam bir mideye sahip olmanız lazım. Pamuklara sardılar seni anne. Toplara veda et. Adı ne bu arada? Çocuğun adını sormadık. No ne? Noel. Noel. Ha bildiğimiz Noel. <gülüyor> Bizim bildiğimiz Noel. Yani çocukluğumuzdan beri kutladığımız. <gülüyor> bu da koşuyor mu kafesine? Aa koştu valla koştu. <gülüyor> Ya çok tatlısın sen ya. Şey üstüne versene. Hadi seni biraz buraya çekeyim. Biraz kapalı bir hale getireyim. Ginepiklerin ırk özelliğini açar bakarsınız. Yani nedir ne değildir bu hayvan diye. Ama şunu söylemem lazım. Bir kediden hiçbir farkı yok davranışsal olarak. Vakti zamanında öğrenciyken ben de sahiplenmiştim. Ve bir gece evde vakit ge bir gece de geçiremedik. Birkaç saat evde vakit geçirebilmiştik. Annemin haberi yoktu sahiplendiğimde. Daha önce de anlatmıştım bu hikayeyi. Bilenler yoruma yazsın bir. Sahiplendiğim günün akşamı annem eve geldi. Bilmiyor ki bu arada evin her yerine zaten girdi çıktı çok. Çocuk. Kafeste tuttum özellikle. Hiçbiri salmadım anne falan filan. İyi rolü çekiyorum. Annem çocuğu gördü ve dedi ki ya o gider ya sen dedi. Biz beraber gittik. Dayımlar da kalmıştık o gece. Dayımlara selamlar yengeme falan. <gülüyor> Bizi misafir etmişlerdi. Ya ben ne anlatıyordum? Çocuklar kedi gibiler. Bir insana alıştıkları zaman bildiğiniz kedi nasıl davranış gösteriyorsa bunlar da aynı davranış gösteriyorlar. Bilginiz olsun. Ginepik sahibi var mı bu arada aranızda? Çünkü çok değişik evleri, besleme koşulları vesaireleri var. Discord'dan falan onları bir atın bir göreyim ben sizleri. Onları da. Ve çekimlere devam. Amanın amanın neler? He hiçbir şey yokmuş lan burada. Metin acındırma millete kendini. Seni seni burada görüyorlar. Gördün mü o yorumları? Seni burada görüyorlar sizi. Abi şu adamlara bir sandalye al, oltuk al, bir şey al diyorlar. 
Ben o ekrana bağlasanız inan ki beni izliyorlar. Sana izliyorlar. acıyorlar böyle oturduğumuz zaman. Sadece ayağımı uzatıyorum. Metin keyfini öyle oturuyor. Alt katta artık ya eskiden yoktu da şu an bir hekim dinlenme odamız var. Yani böyle tamamen boşa düştüğümüz zaman gidebiliriz. Alttan soğuk, sırttan sıcak böyle. Hani yaz ve kışı aynı anda yaşamayı seviyorum. Sırtım çok sıcak ama alttan <gülüyor> buz gibi dondu dondu. Ve bir yandan da benim tadilat tamirat işlerim videonun gecikme sebebi. Tamam. Ben de öyle çağrılmadığımı ama <gülüyor> damladığımın farkında. <gülüyor> O gün milleti çağırıyor muayene 2 diye seslenip ben de geldim diye bağırıyorum da onun şey oldu. Aa bu çocuk değişti. Ben bu çocuk için gelmemiştim. Evet. Evet işte o değil. <gülüyor> bu, bu kim? Bu bizim her gün tablet yutturduğumuz bir direk. Aa. Aa ne? Evde yutturulmuyor ne yazık ki. <gülüyor> Deme evet. deneme. Tamam. Bakalım abi. Tamam. Denemeyecek. Ne seni? Öyle bir adam yok ki. Şey ha? yurttaşlar. Denermiş gibi yaptı. Her sene saldırıyor zaten. Yok, dün Şimdi saldıracak. Şöyle. Nasıl ya? Yani yine adam tablet yuttur, hapçı ya. Ama güzel yutturuyor yani. Eski hapçılardan kim kaldı? Bugün son bir sercan bir metre hapçıları toplamışız sıkıntı. <gülüyor> Kedi ve köpeklere en sıkıntılı yapılan işlemin tablet yutturmak olduğunu bütün kedi köpek sahipleri biliyordur zaten. Keyfimizden iş yapacak halimiz yok herhalde. Yok kardeşim, alternatifi yok. Yiyeyim, babişim. Onu ben alayım. Olur. Kurayım. Şunu da alayım. Ha, tamam, onu pek kuramazsınız. Şimdi yani bir tek elimle kurabilirsem belki kurarım yandan. sola sektirin. <gülüyor> Biraz fal sola. Çıktı mı? Dur. Sakin ol. Yavaş. Çıkacak bu sütü. Sakince yürü. Kastrasyon sonrası mı şekillendi bu sola? Yok. Yok. Tam olarak değil. Biraz. Ha, yani. Dur. Hiç şey. Sercan ping oynar gibi atıyor. Bir yandan da tek yerimde bas kurmayı seçiyorum. Bitti mi? Yok. Bir tane daha var. Annem ne yapıyorlar bunlar sana ya? Yorup şop, yorup şop. Teknoloji diyelim. Biraz hacmi. Evet, kontrol oraya çalıştığım doğru. Bir şey seçeyim. Bir yapayım. Zaten yarın son kez yutturacağız şunu yapacağım. Güzelliğim, bir tanem. Sevebilir miyim seni? Sevdiriyor, sevdiriyor. Çok seveceğim. Tutturur. Ha tablet yuttururken... Tek ağzına tepkili. Yani, aynen. Ağzını hiç sevmiyor. Allah'ım çok güzelsin sen. Tatsız dostsaydım diyor. Çok güzelsin. Ama bu çocukta anemi de mi var? Burun pek bir beyaz geldi bana. Yok hayır. Annemisi vardı. Annemisi vardı. Biz onun yine e, enjeksiyonlarını vesaire toparladık. Ama sonra flora bozukluğuna gitti. Yani bu çok e, yaptığımız işlemlerden farklı olarak gerçekleşen bir şey. Hmm. Flora bozukluğuna gününde çok su gibi ishal oldu ve çok ciddi anlamda kilo kaybına gitti. Bu da bizi korkuttu tabii. Sterne pozisyonu almaya çalışıyorum. Sonra sonuç olarak kan değerleri her şey mükemmeldi. İşte yemek yiyince toparlamaya başlıyor şu an. Afiyet olsun. Akciğerime kaçtı. Geçmiş olsun. Tuvaleti bu, son, bu akşam. Yani üç kere kaldı anladın mı? Bu akşam. Hadi evet. bakalım. Haydi bana da güle güle. Başka bir çocuğa geçelim. Ya ben bu çocuğu çek çekmişim. Yalnız çocuğa girmişim. Gene beni çitilerken yakaladınız. Aa, evet niye? Klasik baş boyun dermatitimiz var gene. Aa, dermatit değil. Aa ben bu çocuğu hatırladım. Pişi. Görmüştüm. Tamam. Yara vardı orada. Yani yaradan Doğru. ziyade böyle kabuk kabuk oluşumlar ha, mevcut. Evet. Şöyle. Şey gibi. Tamam. Evet evet, evet tam, hatır, tam olarak hatırladığım bu benim. Çok Kaşın çok şiddetli değil ama kaşıntı durumumuz var. Onu çözmeye çalışıyoruz. Yakalık kullanıyor muyuz? Yoktu yakalık çünkü az önce geldi. Yok gelince. hayır. İçeride bayağı bekleyen varmış. Yan tarafı kimleri söyleniyor bir yandan. Metin gibi. Kapıda kuyruk var. 30 kişi bekliyor. Ağlarız <gülüyor> <gülüyor> ya sırayla. Bu arada bu yapılan işlem konusunda zaten anlatmama... Evet pişi bu. <gülüyor> Anlatmama <gülüyor> gerek yok. Bu işlemde yapılan her şeyde o pamukta gözlerin kullandığı bazı ilaçlar var. Yani böyle su gibi bir şeyle falan kremle bir şeyle. Sabun. Sarı kantoron yağıyla. Ardıç kantoronu. Ardıç kantoronu. 
Tiftiklemeyin bebeleri. En başta söylediğim gibi, en baştan kastım ilk videoda söylediğim gibi. Siz evde bir şeyler yapabilirsiniz diye çekmiyorum. Yapılan şeyleri size göstermek için çekiyorum. Ama bunun yanında sizin evde yapabileceğiniz şeyler de var. Onları da yavaş yavaş sunuyorum. O ayrı mevzu. Hadi başka bir çocuğa geçelim. Hadi efendim. Kolay gelsin. Ha? Hoş bulduk. Merhaba, hoş geldin. <gülüyor> Bulamıyorum, bulamıyorum. Merhaba, hoş geldin. Bebenin ağzını, götünü işleme aldılar. Bir yandan kızılaştırma var, yandı. Portekiz'i bulamıyorum. Burayı gösteremiyorum. Hem operasyon görüntüsü, hem de zaten yapan insanı göremezsin. Hassas bir şeriktir. Portekiz'i bulamıyorum. Sevgi Hanım, bu. Sevgi Hanım, bu. O değil, o değil. Şurada, Diğer şurada. Benim buzda doğru var. Gösterme. Alıştı, ha, gördüm. Gördüm. Zaten operasyon kıyafeti vesairesi falan olduğu için onu tanıyamazsınız da. Bebek son operasyonda... Merhaba. Ay! Merhaba. Nasılsınız? Evet. Yorgun ya. Ama Baba sanayi yorgun. ustası gibi görünüyorsun Kesinlikle şu an. Kesinlikle öyle olabilir. Diye bir ses. Bu bir dakika. Şunu bir kapatayım. Çok ses yatırmış ya. Gerçekten. Ben burayı kesip alacağım. Burası çok problem yaratacak. Metin Bey benden sonra yakalacak işiniz ha yine. Sizin el yavaşlığınız ne olacak mı? Sevgi Hanım bitirdi bak. Yani bitti. Hazır sayımda selamlarını söyle gözde. Ben burada neler yapıyorum. Ben burada neler yapıyorum. Ben burada yenge ve... Hayır kız bunlar gerekir. Şunu hali görmem lazım. Aç gözlerimi. Bir de şaşı yap şaşı. Şaşı mı? Hadi kolay gelsin o zaman. Teşekkür ederiz. Eki boyalamayayım bu arada. Ben bir yandan arka planda şu an şöyle bir mekanda çekim yapayım diye girdim. Çocuğun bir yandan deterterajı yapılacak. Yani diş taşı temizliği, parlatması vesairesi. Çünkü çocuk 7 yaşında. Az önce de zaten gördüğünüz operasyon girişinde. Öteki tarafta da kısırlaştırma yapılıyor. 7 yaş kısırlaştırma için geç bir yaş. O konu hakkında Sevgi ablamızı, te Sevgi teyzemizi konuştur. Teyze mi? Yani teyze yaşında insanlar da izliyor sonuçta yani. Seni var ya kastre ederim yatırım <gülüyor> <gülüyor> Memnun olurum iki tane çocuktan sonra. <gülüyor> tamam şey sonraki var. şeye geçelim vakaya geçelim haydi. İşte, aa, i̇ki kedi mi? Bir sercan ve bir kedi geliyor diye cümle kuracaktım ben. Ağzıma tıktın ha. Bu iki çocuktan da kan alacağız. Kan almamızın sebebi herhangi bir hastalık vesaire değil. Tamamen kudüs titrasyon testleri için. Yurt dışına çıkacak arkadaşlar. Ejne bir yerlere gideceklermiş. Kudüs titrasyon için kan alacağız. Onun da sonuçlarını kudüs şeyine gönder... Kudüs araştırma enstitüsüne gönderilecek etlikte. Zaten sadece Ankara'da etlikte var bu araştırma enstitüsü. Yurt dışına çıkmadan önce bu işlem yapılması gerekiyor. Bir de bir haber daha vereyim. Evet çip konusu doğru. Youtube'dan ve Instagram'dan bana envai çeşit mesaj geliyor bu konuyla alakalı. Kediler için bu yılın sonuna kadar, köpekler için tam tersi de olabilir. Biri için bu yılın sonuna kadar, diğeri için aşağıda yazıyor olurum. Yusuf o bilgiyi verdiğimde yazar mısın? Biri için 2000, 2021'in sonuna kadar, diğeri için 2022'nin sonuna kadar çiplerinizi kedi ve köpeklerinize taktırmış olmak zorundasınız. Yasal mıdır? Evet yasaldır. Zorunlu mudur? Evet zorunludur. Fiyat olarak da eskisi gibi değil. Artık bakanlık sistemine kayıtlı olacağı için, bakanlığın getirdiği ürünleri kullanacağımız için bakanlık desteğiyle ilk defa adam akıllı devlet desteğiyle makul ücretler sunuluyor. Bildiğim kadarıyla böyle 75 TL falan gibi bir ücret olacak. Bilginiz olsun. Bizim de hasta sahiplerimize bu arada bilgi vereceğiz bununla alakalı. Biraz konunun oturmasını bekliyorduk. Klinik olarak. Bizim klinik olarak. Sen çipin tak Yaptırdın mı Sercan? Bu arada çip deyince şey diye hayal edenler var. İşte hocam uydudan takip edebileceğiz mi artık hani kaybolmayacak mı falan. Oğlum öyle bir şey 75 liraya verilir mi lan? Düşünsene insan karısına kocasına falan enjekte eder onu adam nerede diye. Öyle bir dünya yok. Onun da formülü var yani onu yapan da var da yurt dışında binlerce dolara euroya satılıyor. Çok değişik saçma bir şey o. Ya yani mantıklı değil. Bu çocuklar için yapılan çip bir pirinç tanesi kadar nah şu kadar bir pirinç tanesi kadar deri altına enjekte edilen bir manyetik mekanizması bulunan bir çip. Cihazla okutabiliyoruz. O işlemleri başka bir videoda ayrıntılı gösteririm zaten. Asıl söylemek istediğim şey şu. Sadece ve sadece çocuklara bir TC kimlik numarası atarmış gibi oluyoruz. Yani bunlar bu kedi bu kedi mi diye tutuşmuş oluyor belgeleriyle. Empatiden aldırır mı? Bilmem. Ben böyle çekiyorum siz istiyorsunuz. Şey çıkarsınız da. Bir dakika. Tamam gidiyor gidiyor box yok box yok. Aa box kırıkmış. Kedilerin korkulu rüyası da geldi. 
Hekimin de kaprislisine denk geliyor. Vallahi ya. Alerji yapıyor sanki altın olmaya her şey. Benim adam varaklı. Vallahi Sercan ya. altın varaklı stetoskopla bakmayınca duyamıyor. Şu an <gülüyor> konuştuğum için zaten duyamıyor. <gülüyor> Yo, her şeyi duyuyorum işte. Bunu kötü oluyor bu. Etetim getireyim diye. O da o kadar usta duyamıyor. Annem ne tüy döküyorsun ya? Evet. Tak tak tak tak. Beni yönlendireyim mi? Biri buraya gelirse çıkabiliriz biz. Ben, ben de... geri gelirsem. Tamam işte onun için hadi. Birini buraya at. Fırlat oradan. Ben kan almıyorum hiç. Gel gel. Biri gel. Gel. Biri gelene tamam. kadar hızlıca gidelim. Tamam. Öteginde devam edersiniz. Bu arada benim 20'lik dişim için röntgen çektirmeye gideceğim de. Panoramik röntgen olmasa ben burada da çekerim de. Tut tamam aşkım. Iyi. Tamam bak enseni bile tutmuyor. Seni ton balak kapanıyor. Bak senin için. Aa gözde geldi. Gel gözde. Yer değiştirelim gel. Ben kendi röntgenimi çektirmeye gidiyorum. Başka bir çocukta buluşuruz artık. Kuduş titrasyonla ve şeyle alakalı konuyu anladınız. Çipler önemli. Veteriner hekiminize sor. Konu bizle alakalı bir şey değil. Biz merci değiliz yani. Bunu bana Instagram'a falan çok yazan arkadaş var. Ben şey bakanlık değilim. Ama e, konuyla alakalı soru işaretleriniz varsa hani aklınızda soru varsa aşağı yorumlara yazın. Ben onları toparlayıp bir bakanlıktan bir yetkiliyle ya da veteriner hekimleri odasından bir yetkiliyle bir söyleşi tarzında kısacık bir parça sunabilirim belki. Belki bir short videosu sunarız bir dakikalık falan. Bilginiz olsun. Hadi son iki çocuğa devam. Ben şimdi röntgen çekip gidip geliyor. Sercan Bey'i arıyorum şimdi. Sercan Bey burada mı? Burada değil. Yine pik operasyona giriyordu. Hatırlarsınız çocuk operasyona girmemiş. Onunla alakalı Sercan Bey'den bilgi alacağım. Neden girmemiş ona söylettirelim. Ee, operasyona yine pigi dün almadın. Dün çekildi tabi ama bugünmüş gibi konuşalım şimdi. Hangi yine? Hangi <gülüyor> Kim? Ee, kısaca lütfen. Hangi? Şey. Kısaca tamam mı? Kısaca. Ee, neden almadık? Daha doğrusu operasyona girmek üzereyken neden girmedi? Çok az kustu. Tam girecekken girdiği hmm. sırada çok az bir şekilde sıvı şey gibi düşünün. Reflü gibi düşünün. Hı hı. Çok az bir miktarda o da hemen genzine kaçar zaten. Tamam. Hani insanın boğazına su kaçması gibi. O da akciğer solunum konusunda sıkıntı yaşıyor. Bir yaşadık. problem yaratacak bir düzeyde değildi. Zaten sonrasında normale döndü. Ama tamam. sıkıntı şu, ya devam etseydi? He. Bu bizim yani için biz... şu anlama geliyor. Gıdadan, sudan kesimi uygun bir zamanda yaptık, burada bekledi vesaire. Zamanla alakalı sorun yok ama hı hı. muhtemelen mide boşalmanızı birazcık daha yavaşla atıyorum. Stres ve benzeri sebep. Hı hı. O kadar. O yüzden temkin amaçlı Aynen. operasyonu iptal ettik. Bir hafta on gün sonrasında şimdi tekrarlayacağız ama o zaman da şey yapacağız. Bu süreyi birazcık daha uzatacağız. Açlık süresini uzatacağız. Aynen. Tamam. Aynen. Teşekkürler. Operasyona bebeği neden almadık? Onu izlemiş oldunuz. Yani öğrenmiş oldunuz. Önemli bir şey yani operasyondan önce açlık süresi. Neyse bir dahaki çocuğa geçelim. Aslında bir dahaki çocuğa geçmeyeceğiz. Ben şimdi bu videoyu yani bu kısma kadar izledikleriniz videosu aktaracağım. O montajdayken ben yarın sabah başka videolar çekeceğim size. Hadi yarın sabahtan devam edelim. Nixi kim alıyor? Kimse beni tınlamıyor. Reklamlar falan Ciddi yemek tarifi veriyor. Kabartma tuzu. Evet haydi Nix'le beraber o günün gelişini çekelim. O gün şimdi üstüne binip geliyormuş Nix'in. Nix'in çocukluğunu hatırlayanlar var mı? Bu ne la? Bir dakika dur. Milletin yüzüne palarınızı siliyorsunuz. Ne? <gülüyor> Ağzına tükürdü milletin. Aaa! Bu insanların yüzüne tükürüyor. Abonesine tüküren tek YouTuber. <gülüyor> Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi.
teşekkür ettik. Kapat, kapat, kapat, kapat. Hoş geldin. Ah, yordun beni. Deli bana. Salsan mı? Sağ olun. Sağ ol. Hadi bak iyi. Hoş geldin. Ne habersin? Evet, eşek muayenelerini böyle yapıyoruz. Masayı kenara kaydırarak. Bu arada orada şeyde yanlış anlaşılmasın. Böyle sanki şeyde çekiyoruz gibi olan ben omuzlarımdan gittim. Yani yine. Yanlış anlamayın lan diyor. Hayır, hayır, hayır. <gülüyor> Çocukları mecburen öyle çekmemiz gerekebiliyor. Ama çok aşırıya da kaçırmamak lazım onu. Bilginiz olsun. Çocuğun boynunu çok fazla böyle çektirmemek lazım. Bedeninin başka yerinden böyle götünden başından iteklemeniz lazım. Ne miyorsun ama? Gel buraya dağıtacaksın. Gel. Bak arkana geçeyim o zaman. Yoksa iğne yaparım ha. Cız yaparım da. Metin Neyse. abini dinle. Bıca kapalı. Bu kadar. Bu ne ya? Ne buraya? Gel. Üzgünüm ama. Nix. Yani, <gülüyor> el arabası gibi yani. Bir tarafına tutmak zorunda. Otur bakalım. Sen küreye bakabilirsin. Bak iki saniye veriyorum. Kırk mı? Kaç. <gülüyor> Lan orada nasıl geçti? Neyse gel. Şey Neyi kattın? Bir dakika ya gel. Tamam ne oldu? Tamam tamam. Sakin tamam. sakin sakin. Sakin. Sakin. Sakin. Sakin. Sakin. Sakin. Sakin. Sakin. Sakin. Sakin. Sakin. Sakin. Sakin. Sakin. Sakin. Sakin. Sakin. Sakin. Sakin. Sakin. Sakin. Sakin. Sakin. Sakin. Sakin. Sakin. Sakin. Sakin. Sakin. Sakin. Sakin. Sakin. Sakin. Sakin. Sakin. Sakin. Sakin. Sakin. Sakin. Sakin. Sakin. Sakin. Sakin. Sakin. Sakin. Sakin. Sakin. Sakin. Sakin. Sakin. Sakin. Kiloya bakıyorum, Bak. siz sabitleyin. 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44. Aa, ayağı yine basıyor da diyorlar. Basıyor, basıyor. <gülüyor> 44 kere <gülüyor> maşallah. Tam öyleyse, şimdi bu muayenemizi gerçekleştireceğiz. Hafif bir kısması olmuş da. Gerçekleştireyim ben. Yine kapı köşelerinde. Salın beni, utanın beni. Veteriner kliniklerinde Fair Free denilen bir uygulama var. Köpekler için, özellikle büyük ırk köpekler için yapılan. Yurt dışında bunu yapmak daha kolay. Çünkü şöyle bir sebebi var. Yer kaplamasının daha desenli olması, yani böyle bizimki gibi granit olmaması vesairesi falan çok çok daha faydalı. Ama şu an Türkiye'de yani gittiğiniz klinikleri falan bir teyit edin. Bütün kliniklerde Türkiye'de mecburen böyle yer kaplaması oluyor. Ama biraz daha desenli falan olsa yeni klinik açacak arkadaşlara. Eğer bundanlığınız varsa yapmanız daha faydalı. Fair Free Clinic diye aratırsanız bu uygulamaları çok net görebilirsiniz. Karma kuduzu iç dış bronşin korona yapıyoruz. Hayır bronşin korona daha sonra. Tamam. Hepsini iç içe karşılık maymundan mı yapıyoruz? Üstüne biraz da leblebi. Kaç kiloyum? 44. 44. Sen kaç kilosun? 59,5. Ha tamam sen de normal değil. Kadınlara ne demişler? Erkeğin maaşı kadının kilosu sorulmaz. Yaşı değil miydi o ayol? Öyle miydi ya? Ama bence de kilosu sorulmaz. Erkeğin de maaşını sormayın. Erkeğin de yaşı sorulmaz ya. Sen niye kapıya bakıyorsun ya? Ha? Beş tane kilo. Şöyle bir şey üstünüze doğru koştursa ne yaparsınız? Ama bunun kendinden korkuyor. Bu, bu gölgesinden korkan bir çocuk. Tosunun benim. Hadi bak. O zaman başlamayacak zaman. Yaptıktır mısın bunu? Ya hiçbir şey yapmıyor. Emin miyiz? Hissetmiyor ki zaten. Hisse tepki vermiyor. Sedan. Anneyim! Hop gitti bile. Lan ne oldu? Sen bey muayene kaydını giriyor. <gülüyor> muayene kaydını yaptır şu an. <gülüyor> ücreti giriyorum demiş. <gülüyor> ha ücreti mi giriyorum? Yok ya şeyler yani yapılan uygulamaları yapıyorum. Onları Selam Hanım içeriden bak. Ben bilmem. Ben karışmam abi. <gülüyor> Veteriner kliniklerinde uygulanması gereken asıl uygulama dokümentasyon işine yani maddi konulara veteriner hekim bakmamalı. Yani bizim klinikte bakmıyor. Burada sisteme girerler ne yaptılarsa diğer tarafta senem halleder o işi. Yani veteriner hekim o işin pazarlığına vesairesine falan girmemeli. Yeni veteriner kliniği açacak arkadaşlar buna dikkat ederlerse çok çok rahat ederler. Ya, metin ya. Ben yutturayım mı? Ya, olur olur ver. Hiç havamda değilim yine biliyor musunuz? Dün röntgen konusunda havamda değilim. Sen bu ara evet depresyona mı giriyorsun lan? <gülüyor> Ostropoz mu? Ostropoz? Antropoz değil mi? Antropoz. Ostropoz, Ostropoz mu? Ostro... Bilmiyorum. Kemiğin mi? pis olma hali. <gülüyor> Kendinin... O antropoz muydu? Antropoz. antropoz Erkeklerde yani. antropoz, ha. kadınlarda menopoz. İki iki gidelim. Metin Gel. şimdi dua edelim o gönü derir onu. Ah be! Metin seviyor o hayatı. Kalk kalk kalk kalk kalk kalk kalk. Aç ağzını. O bir. Hop. Afiyet olsun derken attım Atma atacağım. Attım mı? bir tane gitti valla. Evet. Evet. Evet. 
Aferin sana. Dur bak. Aç ağzını. Aç. Hayır bir tane yine önü çekti seni. Eşek sıpası yut onu. Yutacaksın onu. Yutacaksın. Hayatım. Valla ne yaptın? Valla uçurdu. Aa nasıl çıkarıyorsun sen ya bunu? Böyle bir dil hareketi bir yok peçete. abi. Anneciğim çiğnemesen daha güzel olacak ama. Nasıl bir çene var? Nasıl bir ağız var? Bu çeneyi Aç. açmak bile zaten olay. Oh, tamam. Bu gitti. Haydi abi. Bunu çıkarırsa helal olsun derim. Ağzı solun ağzını silelim. Ağzını yüzünü sildim. Ağzını apsın. <gülüyor> Babaannem hep böyle yapar. Ağzından burnumdan böyle. Ağzını burnunu. Peçeteyle masayı falan silmem lazım dedi. Ha, ayakkabımı silecektim ben. <gülüyor> <gülüyor> Hadi işte. Haydi o gün uçurma zamanı. Gel bir de dışım kalır. Dış. Dış parazit de kovay da döker gibi kocaman adamım. Dış adam. mimar. 3, 2, 1. Yok bu sefer değil. Bu sefer uçurmadı. Haydi sonraki çocuğa geçelim. Koko madam, madam koko. Madam kokodan ben kadın diye düşünürdüm. Buyurun sana. Koko adam olunca koko madam. Dama var orada değil mi? Aslan ya. Koko madam. Madam koko. Yusuf kesme rezil olsun. <gülüyor> madam koko deyince madam koko o bir kadın. Ama koko madam ya koko adam olmuş gibi koko madam. Ben... Ne diyorum lan ben <gülüyor> saçmalıyorum ya. Ay. Ay çok tatlısın. Çok güzel. Kan mı var şurada? Ha evet kolunda kan kalmış. Dur bir de ha yok buraya bu bulaşmış. Bu şey bulaşmış. Bulaşmış tamam sildi. Biz yemeğe gitsek ayıp olur mu siz? Ben gidin, bakarım. Gidin, gidin. Bebe öğle arasında geldi bu arada randevusuz girdi. O yüzden hekimler dışarıda işleri vardı direkt muayeneye o yüzden bir kalabalığa girdik. Bu ne ola ki böyle bir göt deyip daldılar içeri. Tipe bak. Vallahi çok tatlısın. Çok güzel Adını, ya. Adını bu üç kere kulağını üfleyeceğim koko kalacak. <gülüyor> daha adı yok. Senin. Yok daha karar vermişler de ben görür görmez koko dedim ama olmay başka bir şey evet, de olur. Uygun bence ama. Bir hasta sahibin kafası karıştı zaten bir koko, koko mu olsam diye. Excalibur mu? İsfendiyar. İskender boya oldu oğlum. <gülüyor> pamir koysun. Akşam Her şeyi pamir koysun. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne var bu? Her kediye göbeğe pamir diyorsun. Başka hadi hadi şey sen yemeğe git hadi. Ben gidiyorum başım döndü ya. Çocuğun deri problemi var gözde ablamız o yüzden şey yapıyor. Kurcalıyor. Buna lokal bir şey de gerekir sadece. Yani. Ya alkali su. Birkaç gün hiçbir şey yaptırmayın. Birkaç gün sonrasında bir kontrol içerim. Bebekler de oluyor yani direkt uyuz diyemem ama. Bebek. Bebek. Koku demesek mi? <gülüyor> Sahibinin adı farklı olursa. <gülüyor> evet sahibi ismini değiştirebilir. Şimdilik koku. Tam için... göbek adı koku diyelim. Bizim Nohutuna adımız için gelelim. bu koku. Nohutuna geldim. <gülüyor> Elim nohutlu da geri gidiyorum. <gülüyor> Ocakta yemeğin mi var? <gülüyor> Elimle mi yedin nohutu? <gülüyor> Bu bebenin gidişatıyla alakalı sonra tekrar başka bir videoda gösteririm size. Çünkü deriyle alakalı bu yaşta böyle olmamalı dediğimiz birkaç şey var. Onunla alakalı Sercan abimiz tedaviye başlayacak. Aslında tam tedavi değil ama biraz izlenerek gidilecek vesaire. Yaşı küçük olması sebebiyle kontrollü gidilecek. Bir sonraki videoda yani birkaç hafta belki birkaç gün sonraki videoda tekrar zaten lakabı koku olan çocuğumuzu tekrar izlersiniz. <gülüyor> Göbek adı annesi de Sena. <gülüyor> lakabı koku kendisi. Hadi güle güle koku. Bak koku ve çoço ve pudıl yan yana. Annem merhabalar. Ve size de selam. Videonun ortasında neden selam dedim? Çünkü bugün çarşamba. Mesai sonrası yok. Tatil günü mesaisi olarak sayabilirsiniz. Bu eşek kafalı. Bu eşek kafalı evde gübre yemiş. Dünden devam etmemiz gereken bir tedavisi varmış. Bu çocuğun göbeğini ıstıra ıstıra ıstıra şu göbeği ıstıra ıstıra işimi yapacağım şimdi. Bir sürü ilacı var. Şu tahta bunun ilaçlarıyla dolu. Şaşkaloz! Serum takacağım. Bugün serum alacak. Zehirlenme tablolarında bu çocuğa zehirlenme tablosu diyoruz. Toksikasyon tıbbi diliyle. Toksikasyon tablolarında bu çocuklarda yapılması gerekenler hakkında da bahsederim bir ara müsait olunca. Çünkü şimdi bu çocuğun işini halledip dişçiye gitmem lazım. Ağzımda tadilat olacak. <gülüyor> Anne. Pati. 
Ne oldu güzel çocuğu? İşte şimdi gübreyi yedi. Allah kum Allah kum ya Rabbim bir tanem bu çocuk çok tatlı. Bu çocuk çok tatlı. Bu başını ve başını ısıracaksın bu çocuğu. Bu arada genel durumumuz çok çok iyiymiş. Mama yemiş, kusmamış, hareketlik bayağı artmış ki şu an kaçmaya çalışıyoruz. Al bunu al bunu al bunu. Aşağı in. Aşağı in. 